Всем хай, друзья! Поздравляю всех с наступившим 22-м годом! И в честь того, что видео по Dying Light понравилось многим, сегодня я расскажу о том, что же разработчики рассказали нам про Dying Light 2. Поэтому подпишись на канал прямо сейчас и поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Но я, пожалуй, перехожу к самой сути. И в общем-то, прямо перед Новым годом, разработчики Dying Light 2 опубликовали в Твиттере небольшой, но очень важный факт. В грядущем зомби-экшене будет более 500 вещей, которые мы с вами сможем нацепить на себя или взять в руки. К этим вещам относится как и оружие, так и одежда. К этому посту прилагается, естественно, еще и скриншот. На нем можно как раз таки увидеть полный костюм. Один из тех, которые можно собрать. Кроме этого, из этих всех 500 вещей, 140 это различные виды и модификации оружия. Прямо сейчас на видео вы можете посмотреть представление от разработчиков этих самых модификаций. Только, увы, здесь представлено не все оружие и модификации, а только лишь парочка. Теперь нам известных зомби можно шинковать на салат с помощью резака для бумаги. Ну или если на то пошло, делать из них оригами. Так как новое оружие мы уже с вами увидели, прямо сейчас смотрим, как работает модификация Blaze Mod, что поможет нам поджигать врага и делать из него настоящий стейк. Пиши в комментарии, тебе медиум рейер или нет? В общем-то, разработчики больше никаких точных подробностей не указывали, что же они добавили в эти 500 вещей. Ну и в этом какой-то плюс, интрига. А раз пока что мы разобрались с оружием, я хочу вам рассказать о том, что помимо этого в игре будет больше вариантов настройки персонажа. Рубашка, запястья, перчатки, брюки, и обувь можно будет изменять. И также уже давно Techland заявила то, что в Dying Light будет возможность изменять худ. То есть каждая иконочка худа теперь будет настраиваемая, можно будет менять цвет, положение и прочее. Разработчики до сих пор это настраивают и копаются с этим. Как мы знаем, сюжет Dying Light 2 затронет историю нового персонажа по имени Эйден. Он прибыл в один из немногих крупных населенных пунктов, где люди выживают вместе, хоть и разделены на разные фракции. Ему предстоит узнать тайну своего прошлого, столкнуться с мутантами, людской жестокостью и некими тайнами. Вот, кстати, системные требования для того, чтобы играть Full HD 60 FPS на высоком качестве. Что ж, друзья, Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PlayStation и Xbox. А в случае с Nintendo Switch, то она получит облачную версию. Ну что ж, на этом моменте больше информации по поводу Dying Light 2 от разработчиков нету. Если в ближайшее время появится что-нибудь интересное по поводу Dying Light, естественно, выйдет видео. Но скорость выхода этого ролика будет зависеть от ваших лайков под этим роликом. Так что прожимайте лайк и опять же не забывайте подписаться на канал я стараюсь ради вас поэтому поддержите меня давайте быстрее собирать подписчиков на 15 тысяч думаю сделать какой-нибудь интересный розыгрыш что ж друзья огромное спасибо за просмотр на сегодня все видео получилось коротким но зато с интересной инфой всем до скорых встреч бай бай